ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் எக்ஸலில் ஒரு ஹீட் மேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் கூடவே டைனமிக் ஹீட் மேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்ங்கிறதையும் சேர்த்தே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீட் மேப்னால் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டேட்டாவை கலர்ஸ் மூலியமாக விஷுவலைஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் இந்த ஹீட் மேப் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹை வேல்யூ மிடில் வேல்யூ லோ வேல்யூஸை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் மூலியமாக விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேட்டாவை ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸை பேட்டர்ன்ஸை ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கும் ஹீட் மேப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா சயின்டிஸ்ட்டு அனலிஸ்ட்டு மார்க்கெட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் மேப் மூலியமாக ஈஸியாக டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஜெனரிக் பேட்டர்ன்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஹீட் மேப்பை எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் டைனமிக்காக எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை கவனிங்க ப்ராடக்டில் ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பன்னெண்டு மாதம் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வித்துருக்கு அப்படிங்கிற அந்த யூனிட்ஸோட வேல்யூ தான் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஸோ இங்கே நமக்கு ஹை அதாவது அதிகமாக வித் யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா தெரியணும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வித்துருக்கோ அந்த ஆவரேஜ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எல்லோவில் தெரியணும் அண்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் லோ யூனிட்ஸ் வித் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஐ மீன் தெரியணும் ஸோ இப்படி ஹை மிட்ஸ் அண்ட் லோஸை நாம் கலர்ஸால் விஷுவலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம தேவையான செல்ஸ் அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேப்பில் பார்த்தோம்னா கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்கில் ரூல் எதுவும் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக கீழே பார்த்தோம்னா நமக்கு கலர் ஸ்கேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்குது உங்கள் டேட்டாவுக்கு எது கரெக்டாக செட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவில் அதிக நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடியது நமக்கு பாசிட்டிவ் அதனால் அது க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா தேவை லோ வேல்யூஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் நமக்கு ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா தேவை சிலருடைய டேட்டா செட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹை வேல்யூஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரெட்டில் தேவைப்படும் லோ வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ரீனில் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் ஒயிட் ரெட் ஸ்கேலில் வேணுமா அதில் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு ஹை வேணும்னா க்ரீனில் ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது லோ வந்து உங்களுக்கு ஐ மீன் ஹை நம்பர்ஸ் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி வெரைட்டி ஆஃப் கலர் ஸ்கேல் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் எல்லோ ரெட் கலர் ஸ்கேல் தான் பார்த்திங்கன்னா தேவை அதுலேயும் க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஸோ ஹையில் இருக்கணும் ஹை வேல்யூஸ் க்ரீனில் தெரியணும் லோ வேல்யூஸ் ரெட்டில் தெரியணும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணி இந்த ஹீட் மேப்பை இப்படி ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஹீட் மேப் இல்லாத வரைக்கும் பாருங்களேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹை வேல்யூஸ் எது இந்த மாதத்தில் எவ்வளோ அதிகமாக சேலான ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதம் இவ்வளோ சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமானா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நம்ம ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா உட்காந்து கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் நைன் இது வந்து ஜேனில் இது அதிகமாக இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம கவனமாக பார்த்து சொன்னால் தான் முடியும் ஆனால் ஹீட் மேப் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் ஓகே இங்கெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதத்தில் இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டு லோவாக பார்த்திங்கன்னா சேல் ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதத்தில் இந்த மூணு ப்ராடக்ட் அதிகமாக என்ன இருக்குது சேல் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹீட் மேப் ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வித்துருக்கு ஒரு வேலை நான் எங்கேயாவது போயிட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு வேல்யூஸை நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோம்ன
இங்க நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு கிளியர் ரூல்ஸ் ஃப்ரம் செலக்டட் செல் செலக்ட் பண்ண செல்ஸ்ல இருந்து மட்டும் நீங்க ரூல்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஷீட்டில் மற்ற செல்ஸுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் என்டையர் ஷீட்டை கொடுத்து நீங்கள் கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆயிரும் ஸோ அப்படி இருக்குதுன்னா நீங்கள் செலக்டட் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த ஷீட்டில் வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணலனா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் கிளியர் ரூல்ஸ் ஃப்ரம் என்டையர் ஷீட்னே நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி நமக்கு தேவையான ஹீட் மேப்பை நாம் ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லை ப்ரோ நான் எதிர்பார்த்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஸ்கேலில் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அப்போ தாராளமாக நீங்கள் மோர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டம் கலர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ண முடியும் சேம் ஜஸ்ட் நீங்கள் எல்லா எப்பயும் போல் நீங்கள் எல்லா செல்ஸையும் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் தேவைப்படக்கூடிய செல்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் கலர் ஸ்கேல்ஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மோர் ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஃபார்மட் ஸ்டைலில் பாருங்களேன் டூ கலர் ஸ்கேல் அதுதான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் காமிக்க போகிறேன் லோ அண்ட் ஹை மட்டும் தான் காமிக்க போகிறேன்னா நோ ப்ராப்ளம் பட் நமக்கு ஹை மிட்ஸ் அண்ட் லோஸ்லாம் தேவைப்படுதுங்கிற பட்சத்தில் த்ரீ கலர் ஸ்கேல் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பாருங்கள் கீழே நமக்கு மினிமம் மிட் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு கீழே நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலரை மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் கலர்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா கஸ்டம் கலர்ஸும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸும் இங்கேருந்து தாராளமாக நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ கலர் எனக்கு வேறு மாதிரி ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி கலரில் தேவை ஆரஞ்ச் கலரில் இல்லை இந்த மாதிரி ஃபேடடான ஒரு ரெட்டில் தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ரெட்டு இப்படி உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஆப்ஷன் இருக்குது மிட் பாயிண்ட் வந்து ஒயிட்டில் தேவை ஆவரேஜ் வந்து ஒயிட்டில் தேவை அதே மேக்ஸிமம் வந்து க்ரீனில் வேணும் அது கொஞ்சம் ஃபேடான இதில் தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்ம தேவை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற கலர்ஸ் இல்லைனாலும் நமக்கு தேவையான கலர்ஸை நாம் தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஹீட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஹீட் மேப் இல்லாமல் வேல்யூஸை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் மேலே போயிட்டு இதை கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வேல்யூஸ் எப்பயும் போல் நார்மலாக பிளெயினாக தெரியணும் தேவைப்படும் போது மட்டும் நான் ஒரு கிளிக் பண்ணி ஹீட் மேப்பை அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்படி ஒரு டைனமிக் ஹீட் மேப்பையும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செக் பாக்ஸை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஹீட் மேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த செல்லில் எனக்கு ஒரு செக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேவை லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் இன்சர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ஸுங்கிற குரூப்பில் செக் பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்திருக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த செக் பாக்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் அந்த செக் பாக்ஸை செக் பண்ணாத வரைக்கும் எனேபிள் பண்ணாத வரைக்கும் ஃபார்மில் வர கவனிச்சு பாருங்கள் அது ஃபால்ஸில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ட்ரூ ஓகே ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போதே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் அந்த லாஜிக்கல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வரும் இல்லை நான் பழைய வேர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை என்னுடைய வேர்ஷனில் இன்சர்ட்டில் செக் பாக்ஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் டெவலப்பர் டேப் போகலாம் இல்லை என்னுடைய ரிபனில் டெவலப்பர் டேப் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போங்க இங்கே போய் பார்த்தோம்னா கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் இருக்கும் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்பர் அப்படிங்கிறது இப்படி அன்செக் பண்ணியிருக்கும் அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க அப்போ இந்த டெவலப்பர் டேப் வரும் டெவலப்பர் டேப்பில் கண்ட்ரோல்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப்பில் இன்சர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இன்சர்ட்டில் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸில் இருந்து ஒரு செக் பாக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செக் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணி எடிட் மோடுக்கு போயிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் அந்த செக் பாக்ஸை என்ன பண்ணலாம் ஐ மீன் அந்த டெக்ஸ்ட்டை என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹீட் மேப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ரைட் வெளியில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்
கீழே வந்து பாருங்களேன் செல் லிங்க்னு இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு செல் என்ன பண்ணுங்க கொடுத்துருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு எம்டி செல் ஏதாவது தெரியாத ஒரு நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த செல் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க செக் பாக்ஸ் செக் பண்ணி இருக்கும் போது நமக்கு ட்ரூ வருது அன்செக்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே இது மேலே உள்ளதுக்கும் நீங்கள் பண்ணனா பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்து இந்த செல் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா நீங்கள் செக் பண்ணி இருந்தால் ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் செய்ய முடியும் நீங்கள் பழைய வேர்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூன்னு வருது பார்த்தீங்களா இதை செல்லை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராலாம் ப பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக செக் பாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்லே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி நல்லா கவனிங்களேன் ஈக்குவல் டு இஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே கொண்டு வரோம் லாஜிக்கல் டெக்ஸ்டில் என்ன கொடுக்குறோம் லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் என்ன கொடுக்குறோம்னா இந்த செல்லில் எஃப் ஒரு கொடுத்து மறக்காமல் லாக் பண்ணிடுங்க இந்த செல்லில் ஈக்குவல் டு ட்ரூ வருதா ட்ரூ இருக்கா இல்லையா இதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரூ என்ன ஃபால்ஸ் என்ன இப்போ அந்த செல்லில் ட்ரூன்னு இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்தால் என்ன பண்ணணும் இப்போ அந்த செல்லில் ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா மினிமம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செயல்பாட்டுக்கு வரணும் ஏன்னா வந்து லோவான வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மினிமம் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேவை மினிமம் ஃபங்க்ஷனில் என்டையர் டேட்டா செட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணுறோம் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து இதையும் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் லாக் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது அங்கே அந்த செல்லில் ட்ரூ இருந்துச்சுன்னா மினிமம் ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்யும் அங்கே ட்ரூ இல்லை செக் பண்ணி இல்லை ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபால்ஸ்னு வந்தால் போதும் ஸோ அப்போ ஃபால்ஸுங்கிற லாஜிக்கல் வேல்யூ கொடுத்து ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறோம் ஓகே சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ இங்கே என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டின் வந்திருக்கு அன்செக் பண்ணுங்கள் ஒன்னே ஃபால்ஸ்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஒன்றும் இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த என்டையர் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காபி பண்ணிவிட்டு நேராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செல் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேபில் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் அதே கலர் ஸ்கேல்ஸில் போயிட்டு மோர் ரூல்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் மோர் ரூல்ஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஃபார்மேட் ஸ்டைலில் நமக்கு மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா தேவை அதனால் ஹை மிட்ஸ் அண்ட் லோ இது மூணு தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் த்ரீ கலர் ஸ்கேலே கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவஸ்ட் வேல்யூ பர்சன் டைல் ஹையஸ்ட் வேல்யூன் இருக்கு இல்லையா அந்த டிராப் டவுன் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார்முலா தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு டைப்பில் ஃபார்முலா மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு காப்பி பண்ணது இருக்குல்ல அதை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணிடுங்க பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஏதாவது நீங்கள் ஓகே கொடுக்கும் போது எரர் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் ஏதாவது தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை ட்ரூவுக்கு பக்கத்தில் இந்த டபுள் கோட் போடுறது அதுக்கப்புறம் இந்த செல் ரெஃபரன்ஸை வந்து ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்குறது டாலர் வேல்யூ இல்லாமல் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்குறது அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா எரர் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா வரும் அதில் கவனமாக இருங்க இப்போது மிட் பாயிண்ட்லேயும் என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்முலான்னு கொடுத்துட்டு சேம் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே வந்து மினிமம் வேலை செய்ய போகிறது கிடையாது அந்த மினிமம் அப்படிங்கிறத மட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஆவரேஜ் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் ஓகே அதே மாதிரி மேக்ஸிமம்ல ஹை வேல்யூவில் என்ன பண்ணுறோம் கு எடுத்துட்டு அதை டைப்பில் ஃபார்முலா வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ் பண்ணுறோம் இந்த வாட்டி மினிமம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் இங்கே என்ன பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் கலர்லாம் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க ஹீட் மேப் அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ போயிட்டு நாம் அன்செக் பண்ணோம்னா ஹீட் மேப் போயிடும் கிளிக் பண்ணோம்னா ஹீட் மேப் வரும் ஸோ அப்போது நீங்கள் பிளெயின் வேல்யூஸை தான் பார்க்க விரும்புகிறீங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க பிளெயின் வேல்யூஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஹீட் மேப்போடு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலருக்கு இப்படியும் தேவைப்படும் எனக்கு வந்து நம்பர்ஸ் அதில் தெரியக்கூடாது நம்பர் இல்லாமல் எனக்கு வேணும் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் செக் மா செக் பாக்ஸெல்லாம் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் செய்கிறத விட ரொம்ப சிம்பிள் அந்த என்டையர் கண்டென்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செல் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஒன் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபார்மெட் செல்ஸ்குள்ளே போங்க எல்லாம் செலக்ட் தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார்மெட் செல்ஸில் போயிட்டு ஃபார்ம
ஹைட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வேணும்னா திருப்பி நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னா சொல்ல வரேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த செக் பாக்ஸ் வேண்டாம் இப்போ லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த செக் பாக்ஸை நீங்கள் தூக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஹோம் டேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் குரூப்பில் கிளியர் இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு கிளியர் ஆளுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது ஓகே அந்த கோஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கூட வராது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆயிரும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டெவலப்பர் டேப் போங்க டிசைன் மோட் போர்டுக்கு போயிட்டு டிசைன் மோட் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு டெலிட் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது பார்த்தீங்கன்னா காணாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான செக் பாக்ஸை நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி வேணுமோ நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஹீட் மேப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங